接下来介绍波德图的作图技巧与应用。前面提到，转移函数常见的组成因子项共有五种：常数项、原点及零点、简单及零点、共二及零点，以及时间延迟项，并且只要了解。这五种因子项的个别幅度图与相位图，我们就可以合成完整的系统幅度图与相位图。因此，以下我们个别说明五种因子项、幅度图与相位图的作图方式。首先是常数项 k， 幅度 k d b 会等于20乘以 log 十的 k 绝对值。相位 k 度，当 k 大于0的时候为0度 ，k 小于0的时候为负。一百八十度，例如 ，k 等于正负十的幅度图，就如屏幕所显示的，为二十 dB 的横线。当 k 等于正十的时候，相位图。就如屏幕所显示的黄线，是零度的横线。当 k 等于负十的时候，相位图就如屏幕显示的绿线，是负一百八十度的横线。原点及零点 S 的正负 p 次方，幅度可推导等于正负二十 p 乘以 log 十的 omega。相位可推导等于正负 p 乘以九十度。在这里，因为幅度图的横轴表示尺度为 log 十 omega， 因此幅度图为通过 omega 等于一，幅度为零 dB 的向上或向下直线。例如 ，p 等于正二的时候，幅度图如屏幕所显示的绿线，是斜率四十向上的直线。p 等于负一的时候，幅度图如屏幕所显示的。水蓝色线是斜率负二十向下的直线。P 等于正二的时候，相位图就如屏幕显示的绿色线，是一百八十度的横线。p 等于负一的时候，相位图就如屏幕显示的水蓝色线，是负九十度的横线。接下来介绍简单零点一加 ts， 幅度可以推导。当 
omega t 远小于一的时候，可近似为零 dB。因此，幅度图为零 dB 的横线。而当 omega t 远大于一的时候，可近似为二十乘以 log 十的 omega t， 幅度图为斜率二十的向上直线。在这里，横线与向上直线的交点频率，我们称为转折频率，发生的。频率值为 t 分之一。例如 ，t 等于 0.1 的时候，近似直线幅度图，就如屏幕显示的红线，是转折频率等于十的合成线段。在这里。屏幕显示的黄线是实际的幅度图。很明显的，实际的幅度图与近似直线幅度图有良好的近似结果。相位可以推导，当 omega t。远小于一的时候，可以近似为零度，相位图为零度的横线；而当 omega t 远大于一的时候，可以近似为九十度，相位图为九十度的横线。当 omega t 等于一的时候，相位值等于四十五度，转折频率值为 t 分之一。因此，当我们做近似直线相位图的时候，可用直线连接十倍转折频率的九十度横线与零点一倍。转折频率的零度横线，例如 t 等于 0.1 的时候，近似直线相位图就如屏幕所显示的红线，是直线连接90度横线与零度横线的三段合成线段。在这里，屏幕显示的黄线是实际的相位图。很明显的，实际的相位图与近似直线的相位图有很好的近似结果，因为极点与零点的幅度与相位。只有正负号上的差异，因此只需将简单零点一加 T S 的幅度图对零 d B 轴线翻转，相位图对零度的轴线翻转，就可以作图简单极点一加 T S 分之一的幅度图。与相位图，就如屏幕上的红线所表示的 ，t 等于 0.1 的时候，屏幕上的红线显示简单极点一加零点一 s 分之一的近似直线幅度图与相位图，屏幕上的黄线显示实际的幅度图。与相位图。以上说明波德图的作作图技巧，谢谢。